Y antes gente usaba una botija, distancia, casi un kilómetro. Ahí va a venir, viene, vuelve a tus cabos. Así eran nuestros abuelos, todo. Es muy importante para nosotros porque se logra algo que las comunidades han luchado por 40 años, que el, que el pedido de ellos es la consulta previa y obviamente recuperar sus tierras, su territorio. Y también enfocamos mucho el tema del agua. Hay otras comunidades que no tienen esa posibilidad ¿no? de tener un pozo. Bueno, antes los niños que sacan en el laguna y nos traen eso y donde ven y el calor que hace a veces tienen 7, 30, 45 horas. El proyecto abarca la construcción de 75 cisternas de recolección de agua de lluvia para 75 familias para brindarle el acceso a agua segura. Cada comunidad tuvo muchas dificultades, los accesos, la forma de llegar con la logística de materiales y todo se fue trabajando en conjunto. Eh, yo soy Tatiana Pereira, con Hapeja, presidenta de Cooperativa Chohuay. Oslante. En relación a la sostenibilidad del proyecto, lo que nosotros buscamos es que una vez construido, eh, las familias puedan cuidarlo. También hay que mantener la cisterna, limpiarla una vez por año, eh, que toda esa información sea apropiada por la comunidad y que también a lo largo del tiempo esta obra pueda perdurar. Era difícil tener agua, teníamos que ir todos los días a Carmelo, a traer un moto con un bidón de 20 litros. Nosotros sufríamos ese tiempo, por nuestras mujeres, ¿no? hoy en la viejita, está bien hoy, ¿no? porque el alza de agua se quita, la hacen esto contento. Sobró la tierra y estoy usando este para la adobe estoy levantando el pared para mi casa y eso estoy trabajando aquí, ¿no? estoy haciendo mi ranchito. Ahora estamos pensando de hacer la huerta, por eso estamos empezando a hacer ya, ya con esta agua que viene ya si llueve, ya vamos a tener para riego.